陆云并无大碍了，只要休息几日，我想，应该就没事了。嗯什么事情？等我醒过来再说啊！啊，什么情况？我还以为会死呢。你们谁要那么大本事？是王鑫呀。弟子无能，师尊的身份还是被他发现了。昨晚他把我们都赶了出去，跟您疗伤了一整夜。一整夜。师尊，你没事吧？你们都出去，我消息完一下，脑袋有点晕。这股玫瑰清香，不会吧？可是结了婚的呀，这这算出轨了吧？哎，这王心呀，玩的也太大了吧！我犯大错了呀！快快快，快呀！走快快，我们也去。呃，启明，师尊，这什么情况？还不是为了忙活两个合并的事情。现在整个南云帝国因为这事已经乱成一锅粥了，谷家和皇家都紧锣密鼓的筹划着什么，而厉永血宗虽然看似按兵不动，但也必有所图。就是要这样的效果。如今几大势力人人自危，现在正是我们休养生息的最好时机。吩咐两个众人，这段时间不要与外人发生冲突。明白。暗地里散布一些消息出去，让他们动。这南云帝国、谷家、皇家。与绿影血松都是要乱，而圣丹阁自然也不能躲在一边看热闹。嗯，啊、师傅，你没事吧？啊，啊好了，你先去忙吧，我想休息一会儿。嗯，赶紧去吧，我交代的事别忘了。是。
大师被杀了。虽然目前还没有定论，但八成是绿影血宗的人干的。哦，这么快就要开始了吗？孟尊使，请进吧。<笑>子木先生果然是神机妙算，看来也应该知道我此行的目的了。想要联合我通神阁，可以，不过有个条件：圣丹阁日后的五成利益，全部交给通神阁。三年前。这他绿影血宗可算不得什么。从今天开始，通神阁就先关上一段时日吧。你不必如此，此事只是看着你性命垂危，我实在。可你为了救我，还……哎，我欠你太多了。我不求你负责，有些人注定是命里的过客。阁主，他别出什么事儿了。这是要突破了呀！王新雅现如今是灵学十重涌泉学行级，再突破。那便是半步通神了，我必须得帮他一把。
晋升了，半步通身。云哥，谢谢你。啊，仙儿，恭喜了。不过我还是想问问，你和你姐姐到底来自哪里啊？云哥。做笑到最后的人，什么事？啊，刚得到消息，南云城内谷家一堆。是。现在可是南云城内最强的家族势力在战斗，你确定不去看看？有什么好看的？孟广陵给我出了五十亿上品灵石，我可是给了他十万件凡器、玄器，甚至还有一件地器，这简直给他帮了大忙了。我要做的，是去为这把。与绿影血宗联手，可是你总该明白，你是指出丹药和神兵不予参战的。我参战，自然不是为了绿影血宗，而是木匠。啊、木木云，你没死？我说过，三年前我没死，那就是你死了。通神二者。倘若我将你杀了，那孟广陵知道他被你蛊惑，会不会一怒之下屠了神通阁？<笑>你可以试一试啊！法王火炉阵，哈<笑>，愚蠢之极！这里离林家不过五里之遥，眨眼功夫便会有林家武者过来。你以为你能如此快速杀得了我？法王震天！林震天只是第一步，林开怀，你不会太远的。现在立刻派人前往圣丹阁，让他们供出大批优质神兵，否则这一战就让圣丹阁自己来打吧。孟广林，你居然敢围剿我圣丹阁！当真以为圣丹宗是吃素的吗？切！你们圣丹阁也仅仅是圣丹宗一个小小的分部，灭了你们，圣丹宗哪里管得着？该死！为什么林家、谷家、萧家、黄家都没有来？他们来不了了。我已经是派了八个堂口去堵截他们
，你以为你们五大势力联手就可以对付我绿影血宗吗？哼，四大家族都是废物，只是我没想到，通神阁居然会为了对付三大家族和我圣丹阁，与你联手。那子木心机深沉，对付我之后，下一个就是你绿影血宗。别忘了，当年剿灭木家，也有你们绿影血宗的参与。这你就瞎操心了。四大家族与圣丹阁以及通神阁，唯有通神阁积淀最差，实力最弱，只是任人屠宰的羊而已。而我，就是真正的狼，主宰一切。当你们灭亡之时，通神阁只得对我俯首贴耳。你做梦去吧！哈哈哈哈！小家儿郎，随我杀！杀！肖战天，今日我来和你做个买卖。今日，我可以让绿影血宗罢手对你萧家的进攻。凭何命令我们？各位，算什么东西？我再说最后一次，你们可以离开了。绿影血宗不得再踏入萧家，听明白了吗？你找死！古云贤，的对手是我。啊，子木先生，子木，哼，狼心狗肺的东西，三年前。无心剑谱，三年时间，我用剑势来看看，你的强大到底到达何种极限？风起云斩。老狐狸
第一剑就扛不住了吗？还有呢，火云冲天，天动一剑，剑出落日，杀！接下来，大家要万分小心。我们以圣丹阁为大本营，坚守便可。我已经是向宗门发布请求，而且宗门内部恰巧有在此历练的亲传弟子，可以为我们。
啊！我现在就可以告诉你，绝无邪，你卑鄙无耻！我给了你人皇经，你还想杀我灭口？暮、啊、云，你想栽赃给我，我立刻就杀了你！绝无邪，我只是让你逼问他人皇经，你这是干什么？孟一凡，你这是何意思？我在用紫玉来世帮你。还想诬陷我？来世二字就是告诉你，即便是来。你是谁，暮云？你如何获得天火的？我坠入到雷鹰谷内，侥幸未死，巧遇此物。这天火似乎被人封印，无主意识。我便花费三年时间将其炼制。很好，那你身上有什么灵魂类法宝？没有。嗯。那你有什么宝贝？圣丹宗封天鼎。封天鼎。好，此封天鼎不仅能够炼丹，还能够炼气，简直是少有的宝贝。归我了。快问他人黄经。人黄经藏哪儿了？人黄经，我已经是交给你了。好你个君无邪！现在还有什么话说？不可能，他胡说，他根本没给我。之前几个问题，他都回答的好好的，明显是被你控制心扉。最后一个问题，难道会有假？这可是你自己下的蛊，难不成还有问题？我的蛊根本不可能有问题。这小子，这小子，这你。我一巴掌劈死他，就知道他到底是不是装的了。住手！孟一凡，你什么意思？什么意思？哼！人皇经交出来，否则我绝不答应。你，你这头蠢猪！到底如何才能脱身呢？不能再这样耗下去了，不然他们死因，这是什么情况？嗯，我们如此争吵下去也没有任何意义。此子身上定有古怪，如此，你与我一起查探他的魂符如何？他的魂壶内应该是有一件极其厉害的法宝，你我联手，不知那法宝会不会现形？嗯。你能接下我一招
，莫说是人黄精，就是我自己的宝贝也全都给你。你敢吗？如何不敢？你给我受死！一起上！我看哪个敢送死前来！山、啊、西，你是、啊、爷爷。孙儿，别怕，爷爷来护你。欺、啊、人太甚！都给我死！帝皇别。一凡是超越了通神境界的绝世强者，爷爷终究没有跨出那一步，拖下去。让我恢复！绿影血宗，孟一凡，准备受死吗？你，你让开，我来。这古月龙精，依靠武者本身的血气和实力。这墓渊之前已经是使用了一次。没人能够教得了我。
去死吧！时隔四年，云哥，我回来了。秦梦瑶，子羽一大师可是说了，你五年之内是不准离开圣丹宗一步的。与你何干？圣武义去了何处？圣武义将云哥抓走了，而且还种下了九死绝杀阵。不愧是子羽一大师之徒，就是霸气。嗯。爹，刚才圣武义没取出人黄精，我看那人黄精，八成是在君无贤手中。圣武义的实力，又上一层楼了呀！倘若我能够找到咱们绿影血殿的嗜血巨灵诀后六层，他算什么东西？哼！走，将全部人马调回到中州，我倒是要看看，天邪岛，到底该如何自处。是，各位，请随我一起去追逐圣武义，哪怕无法追上，也要试一试。臭小子，还在我面前装，戴个面罩，很唬人吗？哈哈，爹，我这不是怕云外误会吗？哼，你大哥呢？大哥上次受伤颇重，三年时间。他换了一门功法修炼，可能短时间内是不会出来了。嗯，好你个混叉，连爹都瞒着。呃，哎，爹，别别别，咱们先继续追吧。莫叔叔，梦瑶，莫叔叔，以你们的速度，根本追不上的圣武义，你们返回南云城吧，别出乱子。放心吧，我去追，定让圣武义放了云哥。这是谁呀、啊？<笑>你未来孙媳妇儿？嗯，好、啊。盛武义，你要杀我，直接杀了好了，何必那么费劲？杀你容易，对付你那未婚妻却难。不过，我已经有了一个两全其美的法子——万鬼斧窟，你应该听说过吧？成为天陨绝地的万鬼府窟，据说那是只能进不能出的地方。你这么做，不怕我的人找你复仇？哈哈，不把你投入绝地，秦梦瑶又怎么会不顾一切撬开绝地，让万鬼府窟重现于世？呸！卑鄙！你不用急着骂我，这万鬼府窟内的宝藏数不胜数。甚至传言有万鬼老人当年遗留下来的摄魂珠，谁能不心动呢、啊？四年前我看中的，正是秦梦瑶的神兽神魄，而且我笃定秦梦瑶的血脉便会演变成神兽血脉，而唯有神兽血脉才能够打开这万鬼府库。老狐狸，无耻！是无义。若是将我丢下去，一定会后悔的。劝告你，万鬼府窟内部机关重重，你可不要乱走，以免丢了小命，免得你的心上人不能来救你。<笑>时过境迁，你的光明就不见了，我的云蒙不知如何。不过话说回来，本座当年可是帮了你不少忙。圣武义，云哥呢？我放了他一条生路，进入到万鬼府窟，总比直接死在我手上强吧？你找死！
。林哥，经历前些天的大战，如今咱们通神阁可算是鼎盛之气了。今日召大家前来，是讨论一件重要的事。三天前我就说过了。暮云可能没死，他落入到万鬼府窟里面，但，请跟我一起想想办法。可恶，这么大一个宗门，居然如此狠毒！呸！你们都少说两句。师娘，您接着说。万鬼府窟每隔三年，便会出现最薄弱的禁制时期，所以每隔三年都有大批武者赶往那里。虽然这些年来大家都是一无所获，可是众人还是趋之若鹜。而距离下一次开启还有半年时间，半年时间后，众人可能会齐聚万鬼府窟，到时候就是解救暮云的时机。万鬼老人的万鬼老人，你在哪儿啊？你在哪儿啊？就这么个破庙，好歹出个声儿。小万呐，你这被外界传的神乎其神的万鬼府窟，也没什么了不得的。这里是这样吗？话说这小万把东西藏哪儿了？在巨石里面吗？哎，万无声，下次让我遇到你，一定要暴揍你一顿！在这儿，哈哈，好宝贝，你老主人回来了，来吧。好，接下来就让我们一起看看这其中到底藏了多少宝贝。这万无声是收割了多少财富啊？十多个极品空间戒指还没种完。不对不对，小万，以你的心思。肯定不是这么简单的。万无声，你果然够狡诈。柳叔，那依你这么说，我现在所处的是天运大陆的中心，也就是中州地区。是啊，整个天运大陆分为五块区域。东荒、西漠、南蛮、北狄以及中州，这里是整个天运大陆最富有、最让人向往的地方。哦，小伙子，我看你白白净净的，看起来弱不禁风。到城里啊，见到那些武者，一定要客客气气，不能与他们对视啊。哦。老头，前面距离云溪城还有多远？哦，呃，不远了，也就十几里就到了。哎，这就是武者呀。给女孩留下，其他的杀了。啊，呃，不要啊！什么？走吧，柳叔，一会儿被人发现，可就脱不了干系了。哼，还挺走运。居然没把你射死
，凭什么无缘无故杀人？笑话！云西城，我们洪家的人想杀谁就杀谁，给我上！现在还想杀我吗？若是我将这火放到你的脸上，啊！不不不！你是什么人？为何杀人？我乃云西城城主府洪家之人，我大伯是族长。因为云西城。来了一位五星炼丹师，说是能够治好我爷爷的病，但是他需要凝练一件法宝，需要幼童的精血加之加持，才能够保证成功。这是什么歪门邪道？我爷爷他快不行了，我们必须要即刻凑够五千个孩童。五千个，你们简直丧心病狂！我也知道事情蹊跷。但这件事情不是我能够决定的，这不是滥杀无辜的理由。刚才见你身手绝非凡人，我愿倾尽一切，请你到洪家为我爷爷看一看，拜托你。好，我倒要看一看那个五星炼丹师到底是什么身份。敢问尊姓大名？叫我子木就好。子木大师好，我叫红林。怎么回事？老太爷快不行了！了我爹洪震天也是洪家族长，乃是灵窍境七重境。爷爷洪承寿灵窍境八重，一百二十岁高龄了，身染剧毒。洪家靠他扛大梁，别的家族才不敢侵犯。爹，他也是一位炼丹师，让他看看。你爷爷性命危在旦夕，不能随便冒险。啊，禅相大师来了、啊，乱糟糟的，像什么样子？洪老太爷一直不都是这样吗？有什么好大惊小怪的？你给他喂的丹药。是想让他早点死吗？哪儿来的破皮精？我是中州认定的五星炼丹师，你敢怀疑我？你是炼丹师吗？几星的？哼，黄老太爷明显是因为体内的毒素扩散，进而引发了原本的内伤迸发。你给他服下的，只是暂时压制住内伤，可是隔个三五天，内伤便会再度复发。久而久之，不仅仅是被感染过的部分。那没被感染过的部分也会被榨干。你这样做，是在压缩他的生命，你知道吗
没错，你小子进步了。是你，<笑>原来是你啊！难怪难怪，昔日败给你，今日我倒要看看你这几年的进步如何。<笑>三年多了，我依然是不如你。你的剑士当真是到了大成境界了吧？你的快剑愈发纯熟了。<笑>李通，到底怎么回事？啊，哥，不关我的事啊，是季宇轩，他说洪家有造反之心，还说洪家窝藏杀人凶手，让我来处理，还给了我一万极品灵石。你，立刻滚回家族，向店主反映此情况，句句实说。滚！啊，是是，我滚，我滚。齐宇轩，你可有话说？没有，这次我饶你一命。你此番向三级殿今年缴纳的灵石多加一倍，顺便帮洪家也缴纳了，赶紧去办吧。哦、没想到您和三级殿李泽林大人都有私交，快快请坐。可以啊，李泽林，没想到你会是三级殿李家之人，当年看你神神秘秘的，还算那么大呀。你可别拿我打趣了。我最近可是头疼死了。哦，怎么讲？你可是不知道，中州一大绝地，万鬼府窟居然主动显示出现，这可是震惊了大陆之上所有的势力。万鬼府窟每年都会有一次薄弱期，每隔三年才会真正打开一次。只是大他们还不知道，那里早就搬空了。那你可知现在南云帝国如何？这里是中州大陆东部，归属三级殿势力范围。南云帝国是在中州南部，归属圣丹宗和天邪岛，我需要派人去打听一番。不过有个消息，我想应该告诉你，在云溪城外有一座东云城，东云城内势力错综复杂，最近我听闻正在内部争斗，夺得城主府的位置。我知道这些你不感兴趣，可是有个人你肯定感兴趣，谁？莫阳。莫阳花费三年时间创建了云门，现在云门在东云城内算是一大势力，只不过现在东云城内纷乱不堪，毒神门、阴阳派、刀盟都想夺取对东云城的控制权，所以他的日子并不好过。我明白了。如今天运大陆东西南北四方是绝地，中州最繁盛，但中州之中实力盘根错节，复杂无比，小的势力需要依靠大的势力才能够存活下去。譬如管理着云溪城的洪家，必须依靠三级殿。哼，聪明。不过，如果齐家发展超过洪家，那齐家完全可以取而代之。说来说去，最终的赢家还不就是你们三级殿等大头？呵呵，难道木岛师希望势力横生，天下大乱吗、哎？不过说起来，倒有个例外。哦，多年前雷神谷之中就出了一个逆天的天才，雷震。一手雷电之术，妙于乾坤，硬生生在中州北部建立起自己的大本营。现在的雷神谷无人敢惹。嚯、哦，这倒有意思。雷神谷。好了，此件事情我只能与你讲这么多了。东云城的事情，半年内我们三级殿是不会插手的。所以，不过，该上缴的供奉还是一样不能少。我若是不给呢？还望木岛师，切不可一意孤行。该低头时，要低头。老爷子的药都调制好了，坚持服用，毒自然可解。子木，啊不，暮云先生，您真的要去东云城了吗？多留几日吧。江湖路远，有缘自会相逢。果不其然，这东云城比云溪城繁华了不知道多少。哎，你们听说了吗？刀盟的盟主死了
，现在他手下的三位副盟主被争夺盟主都打起来了。嗨，你们知道什么呀？争夺盟主位置，那就是东云城城主，谁不想当啊？知己知彼，百战不殆。我嘛，现在有个摄魂珠，只是需要秦家修炼，熟悉熟悉。彼嘛。独神门和阴阳派以及刀盟，虽然都是二流势，可是也不容小觑。万鬼府库被我打开，中州要掀起混战。哦，哎呀，还是先去云门找莫阳吧。哎，刚才那骑马的家伙说要去云门。嗨，听错了，听错了，谁还敢去那儿啊？别管他，别管他，咱们喝。你们刀盟胆敢对我云门出手，就不怕我门主灭了你们？嘿，小美人想这些干嘛？不如来跟了我当个小妾，吃香喝辣。嗯，猥琐。谁呀、啊？哪个不长眼的？老三，哪来的混蛋？敢伤我三弟！我给你们两个选择：第一，你们刀盟投靠云门；第二，死！老子宰了你！嗯明天，带着你们刀门的所有资产和信息，来到我这里，明白吗？是是是。莫哥哥，这些人，师尊在上，受徒儿一拜。一别三年，徒儿以为师尊，以为师尊再也回不来了。可恨徒儿三年碌碌无为，到头来。还是师尊来帮助徒儿。哼，臭小子，赶紧起来！我怎么可能死？像我这样能教出这么好的徒弟，谁敢收我的命？<笑>好了，好好给我说说你这三年的光辉事迹。三年前，我来到中州大陆，那个时候才感觉天地是如此之大，我灵窍境五重境界只能算是一般般。哪里？莫哥哥很厉害的，管理食物井井有条，和他的剑术一样厉害。只是我云门一直在走下坡路罢了。啊，这是林静，仙儿的父亲本是云门门主，我在云门待了三年，成为了金儿的丈夫，所以这云门现在说是归我管辖。实际上，下面很多人不服气的。哦，那倒值得恭喜恭喜啊！<笑>多谢师尊。本来云门并不叫云门，而是圣龙门。可是后来，青儿父亲却是突然改名，而后最近一直由我打理，所以外界才会说我是云门门主。只是家父，半年前突然身患急症。急症？对呀、啊，青儿，你父亲有救了。我师尊不仅仅实力高强，炼丹炼气更是强的没边儿。有我师尊在，没有搞不定的。呃、啊，你们在吵什么
，二叔、三叔。金儿，我们听说刀盟攻打我们云门，所以急忙赶回来了。怎么样？哦，没什么事了。多亏了这位子木先生，莫阳的师尊，出手解围，逼退了刀盟。莫阳，老门主虽然将云门交给你管理，可是你必须要明白，做事情要负责，云门的安危。才是第一位的，没错，二哥说的对。今日会做事情，把责任推得一干二净了。啊我说的有错吗？云门乃是东云城数一数二的大势力，门下至少上千人。可是今日，云门内居然只留守了十几人，这是什么情况？那是因为我们俩带着人去办事了。办什么事？连云门基本的守卫都不留下吗？当然是大事，我们要去城外处理一件大事，这也要说给你个外人听吗？<笑>一派胡言！我方才从东边树林过来，就看见你们和一群大汉鬼鬼祟祟。你你你胡说！我们明明是在西边树林<咳>。你这家伙，你到底什么意思？哼，可笑！你们人马就在山下，他刀盟居然还敢骑到你们头上来。看你们从外面归来，可有一点风尘仆仆的样子？而且这么准时归来，事情怕早在你们意料之中吧？信口雌黄，挑拨是非，我宰了你！嗯，啊啊啊啊云门的，我不能对不起老门主的栽培。你再给我讲讲云门之事吧，晚上领我去看一看老门主。会让一个健全的武者在一瞬间毙命，也能让人慢慢的受毒素沾染，一点点被腐蚀掉。寻常武者何以撑得过两年？这老门主至少通神五重境。此毒诡异，要想去除毒素，只有火疗。火疗？运用我天火的威力，将毒素从他身体内彻底清除，这需要一个过程。大概一个月时间，但是成功的可能性只有五成。先，先生，爹，这位是莫阳的师尊子木先生，子木先生很厉害，能够帮您驱毒。但是成功的可能性只。